zijn de ambassadeurs van de, de Gay Pride 2017 en ze zetten zich in voor de scene. Je kan niet om ze heen qua zichtbaarheid. Uh, het enige wat nog mist is een volkspot. Ik was heel flattered dat you know, ze thought dat we could be ambassadors. Het heeft me tegengedaan, natuurlijk. Want het is een eer om de principes van de pride en de achterliggende gedachtes en het hele gedachtegoed, zal ik maar zeggen, om dat naar buiten te brengen en dat een groter publiek te geven. En dat is met name de eer. Dus niet alleen maar de pakken verschijnen bij manifestaties enzovoort, maar de boodschap overdragen. Dat is een zeer belangrijk onderdeel. I feel really happy about doing this. Let's go to Amsterdam. I know somewhere where we can stay. No, I'm, well, I'm getting to that. Oh, sorry. This is my story. Sorry. You should learn to keep your big mouth shut. Sure. If you will excuse the expression. Well, I but, <laughs> but, no, you can leave it in. Then we started to go to festivals. And Lindsay used to copy Marcel Marceau. And Jack, that one I said about before, he used to come on with a banner which said the lying tamer or the stripper and that's what Lindsay would do as a mime and I was on the lighting and we were just three people so we could go you know to festivals and there's only three of us and do it, that show we came here to do it and it was uh, the theatre was called then the Ramses Sheffield Theatre and when we came in in the evening the, the guy who was running it came to me and he said listen are you free next week as well could you stay next week and then this guy came Ritzak Tenkata from the Mikuri and so he grabbed us immediately he said I want you to come to Amsterdam the, 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 a lot of people from the ballet are coming tonight he said to, to the Mikuri he said uh, Hasamana and blah 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 but the favorite he said was the end So I was in the middle at the back, and it had a crescendo of music at the end. And I had these wings, because butterfly wings, on the costume. Uh, you, when you put your arms up like that, of course, it would go up like two wings. And the music went, used to go boom, and I went like that. And then when the next one came, I just went bam, like that. And he thought that was magic and wonderful. He became a fan. He said, I'm a fan of yours, sir. So, uh, I don't often say it, but uh, Hans von Marmon is a fan of me. <laughs> <laughs> so I got to know a lot of people in the Ramstrat, and it was called the Thermos Bar, because behind it was a thermos. And then I met the owner, and on his birthday, he had Tanta Lane used to go and play on his birthday. So I started to know then things about Amsterdam. And I, funnily enough, I didn't go to any other bars except that one. And then once, a friend from New York called Michael Pober, um, he said, I met an actress that I could stay with there, she told me. With, uh, I was going to uh, see um, Lena Horn, And I was waiting for friends, so we had a chat. And he, he said, uh, she's really mad actress. I said, what's she called? He said, Hetty Block. He said, she was dancing. I said, yes, tap dancing. I said, everyone has to in that show. So he rang her. Tap was fantastic. I said, almost as good as Ann Miller. And then, of course, I knew her. And that opened 25,000 doors <laughs> here. Oh. Ik ben hem tegengekomen in de zeventige jaren. Hij wist dat niet, ik wist dat ook niet. Want ik was een aantal keren naar het ballet geweest, het Trocadero Ballet, original Cloxinia Trocadero Ballet. En had hem een paar keer in de hoofdrol zien dansen. Maar goed, dat terzijde, dat wisten we gewoon niet van elkaar. Daar kwam ik pas weer achter 
in september 1994. Toen hebben wij elkaar voor het eerst in de Amstelstraat in een kroeg ontmoet. In die kroeg was het de gewoonte dat de vaste gasten tussen vijf en zeven gingen dobbelen. Die middag opeens komt Robert de zaak binnen en ik kijk zo opzij. Wauw. Oeh, maar snel moesten we weer gaan dobbelen natuurlijk. Maar wat ik al wel kon doen was zo mijn hand even op zijn knie leggen. En ja, dat had hij door. Hij woonde toen al hier op de hoek. En toen ben ik met hem meegegaan. We hebben het fantastisch toen gehad. En we zijn nooit meer uit elkaar gegaan. Toen ik zag wat voor soort kostuums Robert kon maken, avant la lettre overigens, toen dacht ik, wauw. En als wij dan bijvoorbeeld naar de première gingen van een show waar wij voor uitgenodigd waren, we trokken wat aan, toen kregen we ook bekijks. En daar ging ik, daar ging ik plat. Ik vond de bewondering, ik kon dat Oh, ik kon ervan genieten. En toen ging ik al ontdekken wat de kracht was van Robert in zijn kostuums. Dolly Bellefleur, die wel bekend, die trad op een gegeven moment, dat was in 1995, trad zij op in een club die heette Stalker in Haarlem. En die vroeg toen of wij met onze beginnende kostuums, daar de gasten wilden ontvangen en een soort conferentie wilden houden. Toen was het ook meteen zover van, en nu ga ik ze echt laten zien wat ik aan kwaliteit van de kostuums kan laten maken. Want, wat had Robert ook bedacht, het is niet alleen maar de gebedoelde schrim, maar een zin eronder. Add a touch of class... With the glitter and glamour of the brothers Grimm. Nou, dus is het, als je dat ziet, dan moet je ook echt met glitter en glamour komen. Yeah. What do you do with those things that you take from the dustbin? We, we, we throw away. And so um, I said, well, I said, we're a mime group and we go around festivals performing and we need something to wear. So, you know, we, we don't have any money for costumes. Well, maybe we can help you. We can show you how to work on a sewing machine. And the one lady was beading. And so I went to, to her. I said, well, this is nice. I like all the speeds that you do. And so she showed me, you know, how to put them on. So, and I like doing it. But when the decoration comes, that's the bit I like the most. Then, you know, I can really be creative. Yeah. And I like to uh, sculpt some things, make almost a sculpture of it. And uh, with lime and stuff and wire. En dan kan ik, dat is wat ik doe. En hoeveel kanalen zitten er nu in zo'n kostuum? Hou je weer? En duizend, duizend, zeventig duizend. En je pak moet dan vier kilo oh, yeah. zijn. Me meer, meer. Meer, vijf yeah. kilo. Ja. Yeah. We gaan een keer weg. Ja. Yeah. Het pak is vijf kilo, dus zes kilo heb je aan. Ja. Yeah. En de rode? Die rode, ja? is the heaviest. Okay, daar heb je meer gebruikt. Tell
Absolutely.